it was 15th november 2011 and i was in 7th semester of my engineering college and like any other engineering college right mai 7th semester mein tha and i was waiting for the college right waiting for the lecture to get over last ke 10 15 minute reh gaye the and jaise hi khatam hone wala lecture someone from the dean's office came to the class and mai to back venture mein wait kar raha tha yaar 10 15 minute mein khatam ho jaldi and dean's office se ekdam koi aata hai and says simarpreet singh ko bulaya hai dean office ne ab yaar thoda context de du mai to bahut ghabra gaya i was just to put it in context i was not the most sudra or the studious bachcha that i may seem right now to bahut mange mange kiya to mujhe pehle hi dimag mein cheez aayi ki yaar supply to nahi aa gayi kisne complaint to nahi kar di koi and you know i all these kind of things started just rushing me because mera to life ka plan set tha bhai ki graduate hote mere ko to bahar nikalna tha kahi canada uk australia kahi bhi so me all these you know thoughts started just coming in to my mind and i was just mindlessly following this person to the dean's office and mai bas i was just praying ki bhai sab theek ho and i entered the dean's office and enter karte hue mujhe unhone bola simmer 17th November 2011 को डॉक्टर ए बी जे अब्दुल कलाम साहब आ रहे हैं हमारे कॉलेज में एंड यू आर पार्ट ऑफ दशरिंग टीम आपको उनको यू नो उनको फेलिसिटेट करना उनको यू नो ऑनर करना है लेके चलना उनको स्टेज तक एंड तू अच्छा बोल लेता है थोड़े यू नो क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रिपेयर सम क्वेश्चन फॉर हिम ऑल्सो टू आस्क एंड ऑफकोर्स आई इमीडिएटली सेट यस वेट आपको पता है मैंने क्यों यस बोला राइट द फेसबुक लाइक्स यार 11 इयर्स बैक अभी स्नैपचैट इंस्टाग्राम नहीं थे फेसबुक ही था और उस टाइम पे मेरे दिमाग में आई यू नो फोर्थ ईयर कॉलेज के स्टूडेंट में दिमाग में आई कि कलाम साहब इतने बड़े फिगर हैं उनके साथ मैं फोटो खींचूंगा और अपनी फेसबुक पे डालूंगा मेरे हफ्ते के लाइक्स आर सॉर्टेड बॉस और मैं तो फेमस हो जाऊंगा एकदम एंड मैं घर गया एकदम मैन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग यार आई वॉन्ट टू साउंड कूल ऑल्सो है ना कि यार मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को आप क्वेश्चन पूछने जा रहे हो तो मैंने तो पढ़ा मैंने तो उनके बारे में पूछा और ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने याद किया कि आई वुड आस्क कलाम साहब दैट हाउ इज इंडिया यू नो कैन टेक ओवर यू नो टेक द सुपर पावर जितनी भी है इन स्पेस प्रोग्राम और एरोनॉटिक्स ऐसा कोई मैंने कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन बनाया कि कलाम साहब भी मेरे को क्वेश्चन सुन के बोलेंगे यार ये तो लड़का बहुत स्मार्ट है यार तो मैंने ऐसा पूरा प्लान करके कर लिया सेवनटीन नवम्बर ट्वेंटी इलेवन आई स्टिल रिमेंबर उनको द फर्स्ट टाइम मैन आई मेट him right there was some kind of energy shift i could feel ha yaar aisa to kabhi feel hua nahi but maine kaha chalo koi baat nahi chalte hain chalte hain and time aata hai question puchne ka and i froze mai froze mai i actually forgot i froze ki mere samne kalam sahab baithe hain and there was an awkward silence i had to ask the question i forgot the question aur ek awkward sa silence ban gaya aise ho raha tha कलाम साहब सामने सामने खड़े हैं मैं ऐसे हूं फिर उनके पास देखता हूं हंसता हूं फिर नीचे करता हूं हंसता हूं ऊपर करता हूं पांच सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड पच्चीस सेकंड तीस सेकंड और मैं अपने आप को बोली जा रहा हूं हो क्या गया तेरे को तेरे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा एंड पता नहीं कहां से आई डोंट नो फ्रॉम वेयर देर वॉज सम एनर्जी दैट आस्क दिस क्वेश्चन सर वॉट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था क्वेश्चन एंड यू लुक एट मी He paused, and he looked at me as eye to eye, and he smiled, and he said, "The future of India has to be happy. The future of India has to be sustainable. The future of India is when every household has clean drinking water and clean electricity. The future of India is when every girl child feels happy, safe, and inclusive. And the future of India is when the youth of the country rises and builds India to what it is." मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. चारा साल हो गए इस बात पर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि क्या उन्होंने मेरे को बोला आई वॉज नम नम हो गया उसके बाद एकदम मुझे याद ही नहीं उसके बाद उसके पहले क्या हुआ फॉर डेज एंड वीक्स आई स्टार्टेड यू नो थिंकिंग वॉट ही सेट एंड सडनली इट हिट मी फ्यूचर ऑफ इंडिया इज सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी यूथ ऑफ द इंडिया and it struck me that i am the future of india it is my responsibility to build a sustainable india and that is where 
फॉर वीक्स फॉर डेज मैं सर्च करते रहा एंड मैं ना एक मेरे अंदर एक रेसलेसनेस आ रही एकदम बहुत ज्यादा कि ये मेरे को आदमी बोल क्या गया यार मेरा तो पांच सेट था ना आई वॉज ऑल शेड्यूल टू गो टू कैनेडा यूके ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बाहर निकलना था ये मेरे को बोल के आ गया हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन स्टार्टेड टू रीड अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड आई वॉज रेसलेस रेसलेस टू मेक अ चॉइस वॉट कैंड सिमर डू आई वॉन्ट टू बिकम सिमर दैट वॉट कलाम साहब हैज इनविजन और सिमर दैट हैज टू गो अब्रॉड एंड यू नो चिल देयर देखेंगे क्या करेंगे लाइफ के साथ दैट वॉज ऑल्सो प्लान and i was getting restless day by day day by day i was reading about clean energy i was reading about solar energy sustainable india i was reading all that and mind you satwa semester chal raha tha right so training khatam hui and i had to make that choice and i made the choice i will stay back in india and solve this problem of sustainability and you know give my entire life dedicate my entire life towards sustainability तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे बोल रहे थे पता नहीं क्या हो गया इसको पंप एकदम हो गया इसको एंड द मूमेंट आई मेड द चॉइस दैट आई विल स्टे बैक आई हिट अनदर लो आई हिट अनदर लो बिकॉज एट दैट टाइम बैक इन 2011 द वर्ड सस्टेनेबिलिटी सोलर जितने आज बस वर्ड थे तब नहीं थे व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ दिस इलेवन ईयर्स बैक वेन वी वर टॉकिंग मेरे जितने भी आसपास लोग थे दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग कहते तेरा तो प्लान बना हुआ था सारा Why did you choose to stay back and solve this problem? Because solar was not feasible. The rates were very high. Economics didn't say, made sense, and awareness नहीं थी. किसी के घर पे आप solar लगाने जाओ छत पे and they would judge you कि ये क्या करने आए हो आप मेरी छत खराब कर दोगे. So there was no awareness for two, three, four years. I was struggling. But तब एक कमाल की चीज मेरे अंदर आई. एक कमाल की चीज मेरे अंदर आई जिसको मैं magic बोलता हूँ. और उसका एक और भी नाम है वीरता उसको हम करेज भी बोलते हैं मेरे अंदर करेज आई है 11 इयर्स ऑफ सिमर इन प्रोग्रेस हैज बीन बिल्ट ऑन वीरता हैज बीन बिल्ट ऑन करेज करेज टू रिबेल करेज टू फेस माय क्रिटिसाइजर्स करेज टू गो ऑन न्यू प्लान करेज टू लर्न समथिंग न्यू एंड दैट करेज हैज बिल्ट मी वॉट टूडे आई एम दैट वीरता दैट बिलीव courage to shed my backbencher ego that i know it all and had decided that i will learn everything about entrepreneurship everything about sustainability and learn business and that courage was the foundation hum apni life ko sare log bahut linear manner mein dekhte hain all the dots in front of us we see it in a very linear manner that this is how our life should be but when is life been linear When is life been simple? जब वो करेज दिमाग में आई ना कि देर आर वन पॉइंट वन टू बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड और इंडिया में उस टाइम पे पॉपुलेशन थी थर्टी टू परसेंट डो नॉट हैड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वो बिल्ड हुआ वो बिलीफ बिल्ड हुआ कि नहीं यार कुछ करना है नया पाथ में जाना है और डॉक्टर कलाम की डिस्कशन के बाद में ना आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट डाइवर्जिंग पाथ्स आई स्टार्टेड टू थिंक दैट नॉट एवरीथिंग वी कैन प्लान देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जिंग पाथ्स एंड जब हम एक कॉन्ट्रोडिक्शन डाइवर्जिंग पार्ट के बारे में सोचते हैं बिकॉज लाइफ तो यार एक पोस्टर राइड है ना पूरी विच स्विंग्स अस फ्रॉम वन एंड टू दर एंड वेन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट डाइवर्जिंग पार्ट कॉन्ट्रोडिक्शन एक मिनट के लिए लेट्स टेक अ स्टेप बैक लेट्स गो मोर डीपर इन टू आर ओन एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस एक कॉन्ट्रोडिक्शन पे बनी है our own very own universe our existence it is claimed that for every creation there is a creator but who created the creator who created the creator we are all divided into believers and non believers givers or takers and then we realize one second but we are all part of this entire universe the universe ki existence ye support karti hai contradiction ko all the two sides are part of this entire universe it's the same side of the coin two different hisse hai coin ke and which binds us all with the principle of oneness and guru nanak dev ji in his philosophy of oneness says to ape data ape pukta ji hoy tod bin avar na jana you are the giver you are the taker i know none else at every moment in our life we all have an opportunity 
opportunity to make a choice to be a believer or a non-believer to be a giver or taker but we can only make this choice once we let go of the preconceived notions that everything is our control once we let go of the ego that everything will happen according to our will once we let the energy of the universe process only then we will become the best versions of ourselves only then we will have the courage to rebel take every opportunity that comes our way unlearn what we have learned learn new things adapt and be the best versions of ourselves thank you all very much